മലയാളം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ട്യൂട്ടോറിയൽസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാനായി പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ചും സി ഭാഷയെ കുറിച്ചുമുള്ള ഏതാനും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമറുടെ ആയുധം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ആലോചിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമറിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ടത് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 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 വലിയ ഒരു വാൾ പോലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആയുധമാണ് പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോജിക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യുക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് യുക്തി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതിനെയാണ് ഇവിടെ യുക്തി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യുക്തി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന രീതി അത് ശരിയല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളും അവതാളത്തിലായി പോകുക എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ലോജിക് അഥവാ അത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന വിവേകം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം രണ്ടാമതായി എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രശ്നത്തെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതിനെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന അൽഗോർദം ഫ്ലോ ചാർട്ട് അഥവാ സ്യൂഡോ കോഡുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ് അൽഗോർദം എന്താണെന്ന് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഫ്ലോ ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അൽഗോറിസത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ചിത്ര രൂപേണ വരച്ച് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി സ്യൂഡോ കോഡ് അഥവാ താങ്കൾക്ക് കൃത്യമായ അൽഗോറിതം അൽഗോറിതത്തിന് മിക്കവാറും ചില കമ്പ്യൂട്ടർ കൺവെൻഷൻസ് അനുസരിച്ച് കുറേ നിയമാവലികൾ കാണും അത്തരത്തിലുള്ള നിയമാവലികൾ താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല എങ്കിൽ സ്വന്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്യൂഡോ കോഡ്സ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അഥവാ അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കുക ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് ഡീബഗിങ് ഡീബഗിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിൻറ്റാക്റ്റിക്കലും ലോജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള എററുകൾ എന്താണ് സിൻറ്റാക്സ് എറർ എന്താണ് ലോജിക്കൽ എറർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി വരും കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക അഥവാ സിൻറ്റാക്സ് എററുകളും ലോജിക്കൽ എററുകളും മാറ്റുക എന്നതാണ് ഡീബഗിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സി ലാംഗ്വേജ് ആദ്യമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അഥവാ കൊണ്ടുവന്നത് ഡെനിസ് റിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ കൂടാതെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഭാഷയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ തരം തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊസീജർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താണ് പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ചർച്ചയും നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും മുഖ്യത കൊടുക്കുന്നത് ആ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻസും നൽകുന്നത് എന്നാൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഡേറ്റയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ